देखिए चार्ज चार्ज किसी भी बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है लाइक मास मतलब एनी बॉडी कोई भी बॉडी है तो जैसे उसका मास होता है वैसे ही एवरी बॉडी हैज गॉट सम चार्ज अगर कभी हम लोग बोलते हैं कि बॉडी पे चार्ज नहीं है तो बेसिकली वो नेट चार्ज बोलते हैं बॉडी पे जीरो है चार्ज कुछ ना कुछ होता है मतलब सम पॉजिटिव चार्जेज में भी देर सम नेगेटिव चार्जेज में भी देर एंड द नेट चार्ज में भी इक्वल टू जीरो सो चार्ज मास की तरह बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है means if we have a body the body will have some mass the body will have some charge that net charge may be equal to zero jab wahi net charge zero ho jata hai to aise body ko neutral body bola jata hai charges were named positive and negative by the american scientist benjamin franklin ye sare cheez aap sune honge jo minimum the basic charge for us hum logo ke liye jo basic charge hai minimum possible charge hai that is the charge carried by an electron एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करता है या जी प्रोटॉन जितना चार्ज कैरी करता है दैट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस सी माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन कुलम द चार्ज कैरीड बाय द प्रोटॉन इज प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन कुलम चार्ज ऑन द प्रोटॉन प्लस ई है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस ई है इसका मतलब ये नहीं कि माइनस ई इज लेस देन प्लस ई माइनस एंड प्लस ओनली नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है मीन द चार्ज कैरिड बाई द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज कैरिड बाई द प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होता है नेचर अपोजिट होता है सो द मिनिमम बेसिक चार्ज मिनिमम पॉसिबल चार्ज फॉर अस इज बेसिकली द चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन और द चार्ज कैरिड बाय द प्रोटॉन चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन माइनस सी चार्ज कैरिड बाय द प्रोटॉन इज प्लस सी रिसेंट रिसर्च हैव सोन दैट देर आर सम अनदर पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल ऑल्सो जिसका चार्ज और भी कम होता है लाइक पॉर्क एटसेट्रा तो अभी वो सब चीज हम लोगों को जनरल नॉलेज के लिए आप जानेंगे लेकिन हम लोगों को एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम में आएगा कि द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज व्हाट सो मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन और द चार्ज कैरिड बाय द प्रोटॉन और माइनस ई और प्लस ई लिखने का मतलब ये नहीं कि माइनस ई इज लेस देन प्लस ई बोथ द चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड माइनस ई प्लस ई सिर्फ नेचर डिफरेंट है ये रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है क्वार का चार्ज से भी कम होता है लेकिन वो दैट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन वो अभी भी चल रहा है तो जनरल नॉलेज के लिए है लेकिन एग्जामिनेशन में या हम लोग को सॉल्व करने के लिए वो दैट कॉर्क वी डू नॉट हैव टू कंसीडर चार्ज का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये चार्ज हमेशा देखा गया कि एक स्पेशल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एनी बॉडी विच इज हैविंग सम चार्ज उस पे जो चार्ज है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है Q इक्वल टू एन इन टू वेर ई इज द चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन और द चार्ज कैरिड बाय द प्रोटॉन एन में भी इंटीजर मतलब Q जब भी होगा तो प्लस ई प्लस टू ई प्लस थ्री प्लस थ्री ई प्लस फोर ई प्लस फाइव ई या माइनस ई माइनस टू ई माइनस थ्री माइनस फोर ई इस फॉर्म में होगा मतलब Q इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ई पॉसिबल नहीं है चार्ज हमेशा E के इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑल द फ्री चार्जेस और ऑल द चार्जेस ऑन द बॉडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Q इक्वल टू एन इन टू मतलब E चार्ज होगा 2E ई चार्ज होगा 3E होगा 4E होगा 5E होगा माइनस ई माइनस टू ई माइनस थ्री माइनस फोर ई होगा 1.5 भी नहीं होगा 2.5 भी नहीं होगा 2.3 ई नहीं होगा चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ऐसे पता चला सो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ क्यूविकल टू एनी वेर एन इज एन इंटीजर जहां पे एन इंटीजर है सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब तुम एक सिस्टम लो जिसमें जिसको आइसोलेट करके रखो बाहर के सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं होने दो तो ऐसे केस में चार्ज ना है नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है सिंपल एग्जांपल चार्ज बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी तुम किए होगे कि अगर किसी सिस्टम को आइसोलेट करके रखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है 
बट द नेट चार्ज इज ऑलवेज कंसर्व जैसे अगर तुम रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे उसमें दिखाएंगे कि बीटा प्लस टी के बीटा माइनस टी के इस टाइप का डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिविटी में होता है देर एक्चुअली आइदर ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इंटू प्रोटोन या प्रोटोन इज कन्वर्टेड इंटू न्यूट्रॉन तो अगर कभी ऐसा हुआ तो चार्ज चेंज नहीं होता जैसे कभी न्यूट्रॉन अगर प्रोटोन में कन्वर्ट होगा तो ऐसे केस में बीटा माइनस डी के होता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर में इमिट होता है सो so, अगर न्यूट्रॉन के लिए देखोगे तो तुम अपने बेसिक नॉलेज से न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है मास को वन यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूट्रॉन अगर प्रोटोन में कन्वर्ट होगा then the charge of the proton is one unit matlab 1 into e mass one unit isko bola jata iske sath sath ek beta minus particle jis jo basically electron hota hai emit hota hai to electron ka charge minus one unit matlab minus e hota hai aur mass is negligible isliye mass of the electron is negligible isliye mass ko zero unit se almost represent kiya jata hai to agar charges dekhoge neutron ka charge conversion ke pehle zero tha when proton and electrons are formed from the neutron proton ka charge one electron ka charge minus one to after this beta minus decay aur jab neutron proton aur बीटा माइनस पार्टिकल में कन्वर्ट हो भी गया तो नेट चार्ज वन माइनस वन इक्वल टू जीरो है मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक चार्ज के लिए है सो चार्जेज आर क्वांटाइज चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा क्यू इक्वल टू एनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सेकेंड थिंग आइसोलेटेड सिस्टम में द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज वॉट दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज इन वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है देखो जैसे हम लोगों ने आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा नहीं लेकिन व्हेन वी विल स्टडी इन मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मतलब इस स्टैंडर्ड ट्वेल्व में ही कि अगर कोई बॉडी बहुत हाई वेलॉसिटी से हाई स्पीड से मूव करने लगे तो ऐसे केस में बॉडी का मास चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एम इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मतलब इफ एनी पार्टिकल एनी बॉडी इज मूविंग विद स्पीड कॉम्पेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मास डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट तो ऐसा आज तक को हम लोगों को तो केस मिला नहीं लेकिन आगे मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि मास का स्पीड ऑफ द बॉडी से बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इफ द पार्टिकल बॉडी इज मूविंग वेरी फास्ट कॉम्पेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास कॉन्सेंट नहीं है होता है लेकिन चार्ज के लिए देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं है मतलब इवन इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड जैसे हम लोग नॉर्मल केस में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा आपने सुना होगा एटम के अंदर ऐसा होता है नाइन टेंथ में बहुत सारा एटॉमिक मॉडल आपने सुना होगा तो ऐसा जरूर पढ़ा होगा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी या स्पीड कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है देन ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम्ब है जो ऊपर में बताया था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम सो देखा गया कि इवन इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज मास भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी चार्ज भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी लेकिन मास स्पीड के साथ चेंज होता मैकेनिक्स में चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम लोग का कोई बॉडी बहुत हाई स्पीड से मूव नहीं करता था टेन मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड बहुत हुआ तो ट्रेन मूव किया हंड्रेड किलोमीटर पर आवर कुछ ऐसा So, कभी अगर ऐसा हो गया कि the body is moving with the speed comparable to the speed of light, तो Einstein ने एक relation दिया था mass energy equivalence relation which we have to study in modern physics. वहाँ बोलेंगे कि mass अब इस equation के according change हो जाता है. M equal to m not divided by under root one minus v square by c square. V is the speed of the body. C is the speed of light in vacuum होता है. लेकिन चार्ज के लिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं देखा गया कि इवन इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज क्योंकि देखा गया कि जो एटम न्यूट्रल था 
इलेक्ट्रॉन अगर हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कभी डी एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पीड उसका अगर बहुत ज्यादा हो भी गया देन ऑल्सो एटम जो पहले न्यूट्रल था वॉज फाउंड टू बी न्यूट्रल अगेन फिर भी वो न्यूट्रल ही देखा क्या मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा था इसी को इन वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज या इन वेरियंस ऑफ चार्ज बोला जाता है मीन्स द चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एडिटिविटी ऑफ चार्जेस सिंपल थिंग है मान लो एक फर्स्ट बॉडी पे चार्ज इज माइनस टू ई और सेकेंड बॉडी पे चार्ज है प्लस ई दोनों बॉडी को टच करा दोगे तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम माइनस टू ई पहले पे था और दूसरे पे प्लस ई था तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम माइनस ई हो जाएगा इसी को एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बोला जाता है सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज जो हम लोग को आगे यूज करना पड़ेगा कि चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्यू इक्वल टू एन इन टू ई फॉर्म में हमेशा चार्ज एग्जिस्ट करेगा एन इज एन इंटीजर वन पॉइंट फाइव ई चार्ज पॉसिबल नहीं टू ई थ्री फोर ई माइनस ई माइनस टू ई माइनस थ्री ऐसा चार्ज पॉसिबल होगा इन वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज मतलब अगर कभी ऐसा मिला सिचुएशन की स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉम्पेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज हो गया होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दवा माइनस नाइनटीन कुलम है वो चेंज होके कुछ और हो गया होगा ऐसा नहीं होता लेकिन मास के लिए ऐसा होता है हम लोगों को लास्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा जहां पे हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे सो दीज वेर द बेसिक थिंग रिगार्डिंग द चार्ज चार्ज के बारे में बेसिक चीज एनसीआर बुक में आता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में दैट इज वाई वी हैव डिस्कस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुलम्स लॉस है कि चार्ज का इफेक्ट क्या होगा कहीं पे चार्ज रख दिया तो उसके चलते उसका इफेक्ट क्या होगा चार्ज रख दिया कहीं पे अनदर कंडक्टिंग बॉडी साइड में ले आया दूसरा चार्ज उसके सराउंडिंग में ले आएंगे तो क्या होगा What will happen? एक conducting body है, दूसरे conducting body के साथ touch करा दिया तो क्या होगा और से connect कर देंगे तब क्या होगा So that effect we have to basically learn. तो हम लोग को start करना है Coulomb's law से So Coulomb's law से let us start. just a देखिए, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब व्हेन वी हैव चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट में कहीं पे भी पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि चार्ज रेस्ट में है तब उसका इफेक्ट क्या है या चार्ज कभी मूव भी करेगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मूव करेगा वही चार्ज कंटिन्यूसली मूव करने लगा सो दैट इफेक्ट वी हैव टू डिस्कस इन करेंट इलेक्ट्रिसिटी सो देखिए कुलम्स लॉ इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता कि इफ वी हैव लाइक चार्जेस देन दे विल रिपेल इच अदर अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट इच अदर इफ वी हैव टू पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस बोल रहा हूँ if we have two point charges q1 and q2 separated by a distance r then the force of interaction between q1 and q2 attractive bhi ho sakta hai repulsive bhi ho sakta hai depend karega ki q1 and q2 same nature ka charge hai ya opposite nature ka charge hai to agar kuch nahi bola hua rahega to hum log assume karenge ki charges are positive अगर मुझे दिखाना होगा कि चार्ज नेगेटिव है तो माइनस साइन एक कॉमन लेके दिखाएंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये नेगेटिव है नहीं तो कभी भी अगर मान लो 
कभी लिखा है Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q लिखा है तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q तो कुछ भी हो जा सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है तो याद रखना कि जब तक माइनस कॉमन नहीं लेंगे तब तक उसको पॉजिटिव एज्यूम करेंगे वैल्यूज दिया है देन देर इज नो नीड टू नीड फॉर एनी कंफ्यूजन वैल्यूज दिया रहेगा तो तुरंत समझ जाएंगे कि कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है अगर नहीं दिया है वैल्यूज तो जब तक माइनस कॉमन नहीं लेंगे तब तक पॉजिटिव एज्यूम करेंगे सो लेट एस से वी हैव टू पॉइंट चार्जेज क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर तो कुलम ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या देखा कि अगर क्यू वन एंड क्यू टू पॉइंट चार्जेस को आर डिस्टेंस पे रखें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला एफ इक्वल टू वन बाई फोर बाई एफ सेलन ये जो टर्म दिख रहा है तुमको ये एप्सेलन इसको बोला जाता है वन बाई फोर बाई एप्सेलन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेर आर कैप ये क्या है क्यू वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज क्यू टू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज दिस क्यू वन एंड क्यू टू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इन टू ई हमेशा एन इन टू ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है R is the distance between the two point charges. ये दो point charges के बीच का distance है. R cap is a unit vector along the direction of force. जैसे Q1 and Q2 मान लो दोनों positive हैं. Q2 पे force जानना है. तो Q2 को Q1 क्या करेगा? Repel करेगा. So Q2 Q1 के चलते ऐसे repel होगा. तो ये फोर्स का डायरेक्शन है अगर मुझे Q1 पे फोर्स का डायरेक्शन जानना है तो Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा क्योंकि मैंने बोला कि नथिंग इज गिवन विल एज्यूम दैट द चार्जेस आर पॉजिटिव कुछ नहीं दिया है सिंपली Q1 Q2 दिया है तो बोलेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है सो so, Q2 Q1 को ऐसे रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा सो so, ये R कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर यहां पे देखें इसको एक सक्सेस बोले तो R कैप कहने का मतलब I कैप so r cap is basically the unit vector along the direction of force so q1 q2 by r square r cap into 1 by 4 pi epsilon not ye kya hai isko thodi der samajhte hain pehle dekho maan lo ki q1 ka value yahi q1 tumhara ek electron hai ya proton le sakte hain aur q2 bhi ek proton hai do proton aur separation samajhne ke liye let us say r equal to 1 meter hai तो तुम जब फोर्स कैलकुलेट करोगे ये फोर्स होगा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंटल से एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता करेंगे कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू वन मीटर सो मान लो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन किया फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया अब इसी फोर्स को जब तुम मैथमेटिकली स्कूलम्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो क्यू Q2 टू बाई आर स्क्वेर ये वैल्यू पुट करने से फोर्स जितना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उतना नहीं आता है इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दिस कांस्टेंट इज वन बाई फोर बाई एप्सिल नॉट बोलता हूं वेन द मीडियम इज फ्री स्पेस और एयर मान लो कि Q1 Q2 को फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा हो मीडियम इज वैक्यूम नथिंग इज देयर तो हम लोगों ने ऐसा पुट किया तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू समझने के लिए मान लो इसको सॉल्व किया तो ये आया कुछ हंड्रेड न्यूटन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एक्सपेरिमेंट से पता चला द फोर्स बिटवीन Q1 वन एंड क्यू टू इज हंड्रेड न्यूटन ये Q1 वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर जब तुम पुट करोगे तो ये हंड्रेड न्यूटन नहीं आएगा ये कुछ अलग वैल्यूज आएगा तो देखा गया क्या कि दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तुमको तब मिलेगा जब तुम ये वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो सो दैट इज वाई दिस होल थिंग वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट को सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अब ये एप्सल नॉट मैंने कब बोला है इस जब ये क्यू वन को फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखा so this one by four pi epsilon naught is called electrostatic constant क्योंकि simply q1 q2 by r square value put करने से कुलम को ये value experimental 
जो फोर्स था उतना नहीं मिल रहा था तो इससे मल्टीप्लाई किया देन ही गॉड द एक्सपेरिमेंटल फोर्स तो इस चीज को समझो ये वन बाई फोर बाई एप नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट फिर क्या देखा कि अगर इसी चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रख देते मान लो पानी के वाटर के अंदर रख देते हैं तो देखा क्या और ये फोर्स जो पहले एफ था या एफ नॉट था ये फोर्स कुछ एफ नॉट डिवाइडेड बाई समिंग एफ नॉट डिवाइडेड बाई ए टी आर आई इसका मतलब क्या हुआ कि द होल थिंग सब कुछ सेम है वही चार्ज लेकिन यही फोर्स एफ नॉट बाई ए टी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है ये सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना ही रहता तो सॉल्व करने से तो हंड्रेड आता तो कुलम ने बोला क्या कि द दिस वैल्यू वन बाई फोर बाई एप नॉट क्यू एंड क्यू टू बाई आर स्क्वायर ये हंड्रेड न्यूटन होना चाहिए था लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखा रहा है कि मीडियम में रखा हूँ वाटर में रखा हूँ द फोर्स एज बिकम एफ नॉट बाई ए टी मतलब ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है एयर में रखा फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखा द फोर्स वॉज हंड्रेड न्यूटन लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल और इसको वॉटर में रखा देन द सेम चार्जेस के बीच का सेपरेशन सेम फोर्स वॉज फाउंड टू बी एफ नॉट बाई एट टी मतलब फोर्स डिक्रीज कर गया सो कुलम ने इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि ठीक है अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वन बाई फोर बाई एपसेल नॉट एपसेल आर हो जाएगा जहां पे एपसेल आर का वैल्यू एट टी हो गया क्योंकि वन बाई फोर बाई एपसेल नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वॉज गिविंग हंड्रेड न्यूटन वेन दार्जेस प्लेस इन एयर वाटर में रखा तो यही फोर्स अब एफ नॉट बाई ए टी हो गया तो कुलम ने बोला कि अच्छा अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो गया होगा वन बाई फोर बाई एपसेल नॉट एपसेल आर हो गया होगा सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कुलम ने ये फॉर्मूला दिया तो ये साइड में मैंने तुमको समझाने की कोशिश किया कि कैसे कुलम ने इस फॉर्मूला को डिराइव किया होगा कैसे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट को इनकॉर्पोरेट किया होगा फॉर्मूला में तो यही समझना है कि ये एप्सेल नॉट क्या है द होल थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये दिस एप्सेल नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम मतलब ये जो एप्सेल नॉट है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम क्यों बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन सेम नहीं देखा गया so the force of attraction or repulsion electrostatic force of attraction or repulsion medium pe depend karta hai so jab free space or vacuum rakha tha us samay electrostatic constant mein this term epsilon not is there lekin kisi dusre medium mein rakhenge to yahi electrostatic constant mein epsilon not epsilon r ho jata hai where this epsilon r is called relative permittivity of the medium kehne ka matlab ki फ्री स्पेस और एयर के रिस्पेक्ट में या फ्री स्पेस और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में गिवन मीडियम चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को कितना ज्यादा परमिट कर रहा है या कितना कम परमिट कर रहा है अगर वो मीडियम ज्यादा इंटरेक्शन परमिट कराएगा तो फोर्स ज्यादा होगा अगर लेस इंटरेक्शन होने देगा तो फोर्स कम होगा इसी चीज को मैथमेटिकली इस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है सो दिस एप्सिल नॉट एप्सिल आर इसी को एक साथ यहाँ पे ओनली एप्सिल लिखा हुआ है सो दिस एप्सिल इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दिस इज कॉल्ड दिस इज इक्वल टू एप्सिल नॉट एप्सिल आर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था तो. एप्सिल नॉट क्या है ये एप्सल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम बोला जाता है मतलब अगर कोई बॉडी सिर्फ वैक्यूम में तुम रख दोगे तो इस एप्सिल की जगह पे सिर्फ एप्सिल नॉट लिखेंगे लेकिन अगर इसी टू चार्जेस को किसी मीडियम में रख दोगे वाटर में रख दोगे किरोसिन में रख दोगे तो वैसे केस में इस एप्सिल की जगह एप्सिल नॉट एप्सिल आर लिखना पड़ेगा सो दिस एप्सिल इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिल नॉट को बोलते हैं एप्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम एप्सिल आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये वाला एक्सप्रेशन देखो एप्सिल इक्वल टू एप्सिल नॉट एप्सिल आर सो एप्सिल आर को लिखेंगे एप्सिल डिवाइडेड बाय एप्सिल नॉट एप्सिल इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिल नॉट इज एप्सल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम तो अगर कभी कोई बोलेगा कि ठीक है दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द 
मीडियम तो अगर चार्जेस को फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखे हैं तो वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए एप्सल एन आर का वैल्यू कितना तो अगर मीडियम खुद फ्री स्पेस है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम खुद फ्री स्पेस हो गया तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू वन मतलब फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए एप्सल एन आर का वैल्यू वन होता है जो मैंने इधर एग्जाम्पल में तुमको दिखाया था कि ये एप्सिलन की जगह सिर्फ एप्सिलन नॉट लेते हैं व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या कि इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम द फोर्स इज फाउंड टू बी वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आर कैप अगर किसी इसी चार्जेस को मीडियम में रख दे वाटर में रख दिया क्रॉसिंग में रख दिया तो यही फॉर्मूला हो जाएगा वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट एप्सल आर क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आर कैप अब वही एप्सल आर का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एप्सल आर का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है सो दैट एप्सल आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओवरऑल एनालिसिस डिस्कशन ये कहता है कि चार्जेस के बीच का जो फोर्स है मीडियम पे डिपेंड करता है क्योंकि फ्री स्पेस में रखेंगे तो ये पूरा फोर्स वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर अगर मैं इसको एफ नॉट बोलू तो मीडियम में फोर्स एफ नॉट बाई एप्सल आर हो जाएगा देखो ऐसे एयर या फ्री स्पेस और वैक्यूम फ्री स्पेस और वैक्यूम में फोर्स एफ नॉट क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सल नॉट आर स्क्वायर एक ही बार में लिख दिया और मीडियम में इसी को लिखेंगे मीडियम में लिखेंगे तो फोर्स हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सल नॉट एप्सल आर क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर दोनों को डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कि एफ बेसिकली एफ नॉट बाई एप्सल आर देख लीजिए F not is the force between the charges when they are placed in free space or vacuum. F is the force between the same two charges placed at the same separation when placed in a medium, which has relative permittivity epsilon r. दिया है. इसी relative permittivity को हम लोग जब electrostatics में capacitor पढ़ेंगे, तो इसी को dielectric constant भी बोला जाता है. ये term तुम हो सकता है chemistry में कहीं सुने होंगे. Dielectric constant. ये डायलेक्ट्रिक होता क्या है तो हम लोग अभी एक दो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे देर इज अ मटेरियल कॉल कंडक्टर देर इज अ मटेरियल कॉल इंसुलेटर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो मटेरियल है उसको डायलेक्ट्रिक बोला जाता है तो ये हम लोग एक दो क्लास के बाद बोलेंगे तो हम लोग को क्या पता चला कि एप्सल एन आर ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी है एप्सल एन आर को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है एप्सल एन आर का वैल्यू फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए वैक्यूम के लिए वन होता है बाय डेफिनेशन क्योंकि एप्सल एन आर का फॉर्मूला है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम अगर मीडियम खुद फ्री स्पेस है तो एप्सल एन आर हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू वन बहुत जगह देखोगे क्या कि तो चार्जेस को एयर में रखा है और एयर में रखा है और फिर भी एप्सल एन आर का वैल्यू वन लिया है तो तुमको ऐसा लगेगा कि एयर भी क्या वैक्यूम की तरह है ऑलमोस्ट वैक्यूम है क्या तो देखो ऐसा टर्म मिलेगा या अभी मैं बोल रहा था तो बार बार बीच में मैं भी बोल दे रहा था कि इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर तो एप्सल एन आर का वैल्यू वन होता है तो मैं दिखाऊंगा कि एयर और वैक्यूम दोनों सेम चीज नहीं होता एयर इज अनदर मीडियम वैक्यूम इज अनदर मीडियम लेकिन एयर जो होता है परफेक्ट इंसुलेटर होता है तुम अपने जनरल नॉलेज से जानते हो एयर अगर परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता तो पता चला हर मोमेंट में कुछ झटका फील होता है एयर एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है चार्ज अगर एयर के थ्रू फ्लो होके हम लोग के बॉडी तक रीच कर जाता तो पता चला हर मोमेंट में हम लोग को थोड़ा अलग फील आता सो एयर परफेक्ट इंसुलेटर है परफेक्ट इंसुलेटर के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्सेंट का वैल्यू वन होता है अभी नहीं जानते इसको मैं कमिंग चैप्टर्स में आने वाले चैप्टर में प्रूफ करके दिखाऊंगा तो अभी सिर्फ ही इसलिए जान लेना है याद कर लेना है क्योंकि ये टर्म तुमको मिलेगा 
कि चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर तुमको लगेगा एयर भी लगता है फ्री स्पेस और वैक्यूम की तरह है दैट इज वाई इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वन दिस नॉट द रीजन फ्री स्पेस और एयर दोनों अलग चीज होता है एयर एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है और परफेक्ट इंसुलेटर के लिए भी एप्सिलन आर का वैल्यू वन होता है कुछ क्लासेस के बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे तो अभी याद कर लो कुछ दिनों के लिए कि एयर का के लिए भी एप्सिलन आर का वैल्यू वन होता है नॉट बिकॉज एयर इज फ्री स्पेस और वैक्यूम बिकॉज एयर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर और परफेक्ट इंसुलेटर का वैल्यू एप्सिलन आर होता है प्रूव नहीं किया हूं लेकिन आगे के क्लास में प्रूव करके दिखाऊंगा अब देखो यही जो बेसिक वन बाई फोर बाई एप्सिल नॉट है कहीं पे अगर कुछ नहीं दिया है नथिंग इज गिवन क्योंकि फिजिक्स में बहुत बार ऐसा हुआ है स्ट्रिंग कुछ नहीं दिया है तो मासले स्ट्रिंग लेते हैं तो वैसे ही अगर क्वेश्चन में चार्जेस कहाँ रखा है कुछ नहीं दिया है तो विल एज्यूम दैट चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखा है तो यही वन बाई फोर का वैल्यू वन बाई फोर नॉट लेंगे इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से इतना डिटरमिन किया गया है नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन यूनिट तुम निकाल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर होता है इस वैल्यू को याद रखना है वन बाई फोर बाई एपन नॉट का वैल्यू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर होता है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो एप्सिल नॉट का वैल्यू तुमको मिलेगा 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दाइनस ट्वेल्व इतना कॉमन वैल्यू है कि ऑलमोस्ट सबको याद हो जाता है आप भी चार बार बोलिए दो चार बार बोलेंगे कुछ दिनों में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सो वन बाई फोर बाई एप्सिल नॉट दिस इज नाइन इंटू टेन टू दाउन नाइन यू हैव टू रिमेम्बर इट एप्सिल नॉट का वैल्यू एट इंटू एट पॉइंट एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दाइनस ट्वेल्व दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेम्बर ये चीज आपको याद रखना है अब देखो इतना कुछ डिस्कस करने से इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो फोर्स है मीडियम पे डिपेंड करता है अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस ग्रेविटेशन में यही पढ़ा था कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता था एफ इक्वल टू जी एफ ग्रेविटेशन जी एम ओन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसमें जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे बोलते थे मास को कहीं रख दो यूनिवर्स में एनी आप रख दीजिए सेम सेपरेशन पे रखिए फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है दैट इज वाई दिस कैपिटल जी वाज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ग्रेविटेशनल कॉन्स्ट फोर्स जो था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था तो अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कॉम्पेयर करें तो कुछ सिमिलरिटीज भी पता चलेगा और कुछ डिफरेंसेस भी पता चलेगा डिफरेंस में पहला डिफरेंस यही हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ठीक है सो ये दिस इज दिस पॉइंट सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर ग्रेविटेशन में रिपल्सन नहीं होता था ऑल द बॉडीज वेर अट्रैक्टिंग इच अदर सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता अट्रैक्टिव भी हो सकता ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है देन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कॉम्पेयर करें कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉगर है कौन सा स्मॉलर है तो हम लोग इजिली इसको कॉम्पेयर कर सकते हैं कॉम्पेयर करने के लिए क्या करते हैं लेटेस्ट टेक वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटोन सेपरेटेड बाई वन मीटर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन को वन मीटर डिस्टेंस पे फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखते हैं ठीक है अगर रखेंगे तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऐसे निकालेंगे जी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जी का वैल्यू 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दाइनस इलेवन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 पॉइंट वन वन इंटू टेन टू दाइनस थर्टी वन के जी प्रोटोन का मास होता है 1.672 पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन टू दाइनस ट्वेंटी सेवन के जी सेपरेशन वन मीटर लिया था इस ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे फ्री स्पेस और वैक्यूम में लिखा है तो वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू वन मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू टू मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सो वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट हो गया नाइन इंटू टेन टू दाइन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन 
चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है फॉर्मूला में वन बाई फोर बाई एप्स नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर में क्यू वन क्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है तो पुट करोगे तो इतना मिलेगा दोनों फोर्स को जब डिवाइड करके देखोगे तो तुमको ऐसा रेशियो मिलेगा आप एक मिनट थोड़ा देख लीजिए मैं एक मिनट वेट कर लेता हूं आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय एफ ग्रेविटेशनल करोगे तो 2.4 इनटू 10 टू द पावर ये माइनस थर्टी नाइन नहीं है प्लस थर्टी नाइन मिनट देख लो थोड़ा वेटिंग फॉर वन मिनट वन मिनट एक मिनट में रुकता हूं कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है एफ ग्रेविटेशनल से टेन टू द पावर थर्टी नाइन टाइम्स स्ट्रॉगर होता है आप एक मिनट चेक कर लीजिए फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं रफली चेक करके देखो दिस यू आर गेटिंग अलॉट लेट मी वेट फॉर वन मिनट आप चेक करके देखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं हो जाएगा तो हैंड रेज करो माय वॉइस इज ऑडिबल एंड क्लियर ऑल ऑफ यू यस सर इस इन ऑडिबल यस सर जल्दी से चेक करके देखो तो ये कुछ इसी ऑर्डर में फोर्स का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा हैंड रेज करो सोहन कुमार नायक बहुत दिनों के बाद आप दिखे सर यही आ रहा है सोहन तुम ऑफलाइन क्लास में मिला था क्या मेरे यस सर ठीक है सर फर्स्ट बेंच में बैठे फर्स्ट बेंच पे तो वो बैठा हुआ था क्या नाम है सर पहले दिन अब पहले दिन तुम बैठा था ठीक ठीक यस सर चलो देख लो तुम लोग कुछ ऐसा आया होगा मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में टेन टू दर्टी नाइन टाइम्स स्ट्रॉगर मिलेगा कहने का मतलब क्या हुआ कि अब थोड़ी देर में जब हम लोग फोर्स बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज कैलकुलेट करेंगे और उस बॉडीज का मास भी होगा चार्ज भी होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का जरूरत नहीं क्यों क्योंकि निकालोगे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेरी स्मॉल फोर्स होगा विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो अगर तुमको कहीं पे क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंट बॉडीज आर देयर बॉडीज का मास भी मेंशन किया है बॉडीज का चार्ज भी मेंशन किया है तो वैसे केस में इफ यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड आउट द फोर्स बताया नहीं कि ग्रेविटेशनल निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है तो ग्रेविटेशनल नहीं निकालेंगे क्यों क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी वेरी वेरी स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने की जरूरत होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल निकाल भी लोगे दोनों को एड करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेन टू द पावर थर्टी नाइन टाइम्स स्ट्रॉगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक बार डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि आगे तुम्हारे माइंड में आ सकता था कि हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाई वी आर कंसिडरिंग तो रीजन इज दिस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो फोर्स होता है सिमिलरिटीज भी ये ऊपर में ऑल वेयर द डिफरेंसेस सिमिलरिटीज क्या है कि ये पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है ये हमेशा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेस होगा so this formula is valid for point charge जिसका मतलब ये नहीं कि एक conducting ring conducting sphere पे force नहीं लगाएगा लगाएगा लेकिन ये formula directly apply नहीं कर पाएंगे this formula we can apply only for point charges so अगर two conducting charged rod के बीच force निकालना है 
स्पेयर्स के बीच में फोर्स निकालना है तो ऐसे केस में हम लोगों को इंटीग्रेशन का कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा एलिमेंट लेके ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा विच विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज देन दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड तो बोला जाता है कुलम स्लॉ डायरेक्टली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है मतलब कुलम्स लॉ यूज करोगे पॉइंट चार्जेस के लिए अगर पॉइंट चार्ज नहीं है चार्ज रॉड है चार्ज स्पीयर है तो हम लोगों को उस स्पीयर में एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा रॉड में पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा एलिमेंट लेना पड़ेगा सो दैट द कुलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड सो इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स हमेशा एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेस होगा इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी प्रूव करूंगा एक दो क्लास के बाद में जब हम लोग को इस फोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए कि फोर्स निकालना कैसे है कैसे एक्ट कराना है एटसेट्रा एटसेट्रा तो आई विल प्रूव कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स जैसे ही बोला तो माइंड में आना चाहिए कि कभी भी ये चार्ज पार्टिकल का स्पीड निकालना होगा और वैसे केस में तुम सोचोगे कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व है कि नहीं है तो दैट विल बी कंजर्व ओनली इफ दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर तो एज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर कभी भी फ्यूचर में हम लोग को चार्ज का स्पीड निकालने से रिलेटेड कुछ भी आया तो हम लोग एक बार सोचेंगे अरे ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं तो वैसे केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल विल बी यूजिंग स्पीड इजिली हम लोग एक स्टेप में निकाल पाएंगे अनदर अनदर थिंग इसी के आगे में दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द कुलम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और कुलम फोर्स के बीच में सिमिलरिटीज क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट आर द डिफरेंसेस वी हैव डिस्कस सिमिलरिटीज में यही पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स था सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो लगता था अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट मासेस लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगता है डिफरेंसेस भी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस कर लिया अब देर इज अ टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी दिस वी हैव टू डिस्कस ये क्या है फिर हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे पहले थोड़ा समझ लो ये है क्या जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो ऊपर में कुलम स्लॉ से क्या पता चला कि इफ वी हैव टू पॉइंट चार्जेस देन पॉइंट चार्जेस कैन अट्रैक्ट इच अदर पॉइंट चार्जेस कैन रिपेल इच अदर और दोनों पे फोर्स कितना लगेगा ये भी पता चल गया कि इफ वी हैव पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r द फोर्स वेक्टर फॉर्म में इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट लिखना हो कहने का मतलब चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम अगर मीडियम होगा तो यही वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट एप्सिल आर हो जाएगा तो नहीं लिखने का मतलब अंडरस्टूड है चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर क्योंकि एयर के लिए भी एप्सिल आर का वैल्यू वन होता है इतना होगा क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेर आर कैप अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट Q1, Q2 by R square. So this F equal to one by four by epsilon naught. Q1, Q2 by R square. क्या है? Electrostatic force exerted by Q1 on Q2 or electrostatic force exerted by Q2 on Q1. क्योंकि Newton's third law से वो the forces will be equal and opposite. Q1, Q2 को ऐसे repel करेगा. Q2, Q1 को ऐसे रिपेल करेगा तो ये दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा अपोजिट इन डायरेक्शन दिख रहा है फिगर में अपोजिट डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लेट अस कंसंट्रेट फॉर सम टाइम ऑन Q2। Q2 पे थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करते हैं तो बोलेंगे कि दिस फोर्स इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू टू चार्ज क्यू टू चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अगर मान लो इसी Q2 का वैल्यू हम लोग वन कुलम कर दे Q2 टू इक्वल टू वन कुलम अगर मैं कर दूंगा 
तो यही फोर्स अब हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट क्यू वन इंटू वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वेर या दिस इज वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट क्यू वन बाई आर स्क्वेर कॉम्पेयर दिस अगर इसको बोलेंगे ये क्या है तो ये है दिस इज द इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू टू चार्ज ये नीचे वाला क्या है दिस फोर्स इज वॉट दिस इज क्यू वन इंटू वन नहीं भी लिखा है तो समझ के बोलेंगे ये फोर्स है एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज सो दिस वन बाई फोर बाई एप्स नॉट क्यू वन बाई आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब उस Q2 का वैल्यू अगर प्लस वन कुलम हो गया सिंपली वन कुलम लिखने का मतलब प्लस वन कुलम अगर Q2 का वैल्यू प्लस वन कुलम है तो दिस इज द फोर्स इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस पता चल रहा है जैसे होता है कि एक बंडल में टेन फिफ्टीन बुक्स आर देर तुम पूरा बंडल खरीदने जाओगे तो पता चला उसमें एम लिखा हुआ है एम आर पी इक्वल टू फोर हंड्रेड रुपीज एक बुक वन बुक देखोगे वन बुक का लिखा रहेगा ट्वेंटी रुपीज तो हो सकता है देर इज अनदर बंडल इन विच फिफ्टी बुक्स आर देर देर इज अ बिगर बंडल इन विच हंड्रेड बुक्स आर देर तो अगर तुमको एक बुक का प्राइस पता है तो बंडल में सिर्फ मुझे जानना है कि हाउ मेनी बुक्स आर देर वॉट विल बी द प्राइस ऑफ द टोटल बंडल वी कैन इजिली मेक आउट बंडल में फिफ्टी बुक है तो ट्वेंटी इंटू फिफ्टी ट्वेंटी बुक है तो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी हंड्रेड बुक है तो ट्वेंटी इंटू हंड्रेड सो अगर एक बुक का प्राइस तुमको पता चल जाए तो तुम किसी भी बंडल में कितना भी बुक रहे प्राइस इजिली निकाल सकते सो so, इसी तरह अगर मुझे यूनिट चार्ज पे फोर्स पता चल जाए कि यूनिट चार्ज पे फोर्स लेटर से वन न्यूटन लग रहा है और उसी यूनिट चार्ज की जगह अगर मैं फाइव कुलम चार्ज रख दू तो फोर्स वन इंटू फाइव हो इफ द इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ दिस क्यू वन चार्ज प्लीज एट ए डिस्टेंस आर आर डिस्टेंस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हूं उस पर फोर्स वन न्यूटन लगता है अब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हटा के हंड्रेड कुलम का चार्ज रख दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा वन इन टू हंड्रेड अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हटा के फाइव कुलम चार्ज रख दे तो फोर्स कितना होगा वन इंटू फाइव हो जाएगा मतलब कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का वैल्यू मुझे पता है तो किसी भी चार्ज पे Any charge which is placed at that point, the force can easily be found out. ये जो चीज है इसी को ऐसे समझते हैं ऐसे बोला जाता है देखो क्या बोला जाता है If we have a Q1 charge, अगर एक Q1 charge को रख दोगे कहीं पे so this Q1 charge will exert electrostatic force on any other charge which is placed at some distance r. Q1 चार्ज को तुमने सबसे पहले रखा अब इसके सराउंडिंग में Q2 चार्ज रखोगे तो Q2 चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा वन बाई फोर बाई एप्स नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो बोला जाता है क्या है अगर Q1 तुमने यहाँ पे रखा सराउंडिंग में Q2 रखा और Q2 पे फोर्स लगने लगा तो बोलते हैं अरे इस Q2 पे फोर्स क्यों लग रहा क्योंकि क्यू टू क्यू के इफेक्ट में है इसलिए Q2 पे फोर्स लग रहा है अगर Q1 का यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता तो Q2 पे फोर्स नहीं लगता सो इफ दिस Q2 इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स अगर ये Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो बोला जाता है Q2 टू इज एक्चुअली प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ Q1। ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे एक मैग्नेट है मैग्नेट के सामने तुम एक आयरन निडल रखोगे तो निडल गेट्स अट्रैक्टेड निडल पे फोर्स लगने लगता है निडल डेविएट होने लगता तो क्या बोलते हैं कि निडल मैग्नेट के फील्ड में रखा हुआ है दैट इज वाई द निडल इज गेटिंग अट्रैक्टेड सो वैसे ही जैसे वहां बोलते थे कि मैग्नेट का असर हो रहा है निडल पे मैग्नेट का फोर्स लग रहा है तो उसी को कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है मैग्नेट का इफेक्ट है That is why the needle is getting attracted. उसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैग्नेट का जो फील्ड है जो इफेक्ट है उसी में निडल रखा दैट इज वाई दिडल इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स इन द सेम वे अगर यहाँ पे क्यू वन चार्ज रखे हो 
थोड़ी देर थोड़े डिस्टेंस पे क्यू टू रखे हो दिस क्यू टू इज गेटिंग रिपेल्ड अगर क्यू टू रिपेल होने लगा तो बोलेंगे क्यू टू पे इस क्यू वन का कुछ इफेक्ट है दैट इज वाई क्यू टू इज गेटिंग रिपेल्ड तो इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है कि दिस क्यू टू इज एक्चुअली प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ क्यू वन हर चार्ज का एक फील्ड होता है जिसमें फोर्स लगा सकता है so this electrostatic field is basically a region in which electrostatic force can be realized matlab q1 yahan rakhoge to q1 ka ek region hoga jisme wo apna force laga raha hoga isi region ko electrostatic field bola jata hai to ab isi field mein agar main q2 rakh diya q2 is getting attracted question arise hoga zor se repel ho raha hai ya dheere dheere slowly repel ho raha hai so what is the strength of this force with which q2 is getting repelled to so, strength zyada hai ya kam hai to so, isi strength ko zyada hai ya kam hai isi ko physics mein ek quantity se represent kiya jata hai jisko electrostatic field intensity bola jata hai ye electrostatic field intensity kya batata ki agar q1 rakha hai aur q1 se kuch distance pe ek unit positive charge ko rakh doge यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये Q1 का फील्ड Q1 का इफेक्ट ज्यादा है या कम है दिस इज डिफाइंड बाय ए क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ये बेसिकली क्या है ये है क्या ये बेसिकली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ द ओरिजिनल चार्ज मतलब ओरिजिनली पहले किसको रखा था क्यू वन को अब क्यू वन के सराउंडिंग में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो फील्ड ऑफ द ओरिजिनल चार्ज क्यू वन सबसे पहले रखे क्यू वन के सराउंडिंग में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द ओरिजिनल चार्ज एट ए डिस्टेंस आर बोला जाता है मतलब इफ वी हैव क्यू वन हियर यहां से आर डिस्टेंस पे अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को एफ की जगह ई e से रिप्रेजेंट किया जाता है होगा कितना उसी फोर्स के फॉर्मूला से वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट क्यू वन की जगह क्यू वन क्यू टू की जगह वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सो दिस क्यू वन डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिल नॉट आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू वन ये क्यू वन का इफेक्ट है क्यू वन चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा इसी को फिजिक्स में ई से रिप्रेजेंट किया जाता है सो so, इफेक्ट जानने के लिए क्या करते हैं जहां इफेक्ट जानना है वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल चार्ज बोला जाता है और फिजिक्स के लैंग्वेज में इसी इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल चार्ज को एक नेम दे दिया गया बोला गया इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी सो अगर मैं बोलू की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पे क्यू वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट आर स्क्वायर है इसका मतलब If a unit positive charge is placed at a distance r, then that unit positive charge will experience a force Q1 divided by 4 pi epsilon naught r square. So, a electrostatic force experienced by unit positive charge at a point is called electrostatic field intensity at that point. So, electrostatic. नोट कर लेना है बेसिक चीज है पहले क्लास में थोड़ा समझने की जरूरत है नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक द मैथमेटिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक
field intensity at a point is the electrostatic force experienced by a unit positive charge placed at that point. तो इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर एक Q1 वन चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होगा तो इसका मतलब क्या है कि Q1 वन चार्ज का आर डिस्टेंस पे क्या असर होगा क्या इफेक्ट होगा इसी को फिजिक्स में बोलते कि Q1 वन चार्ज के चलते एट ए डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा मतलब आर डिस्टेंस पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है तो Q1 चार्ज का आर डिस्टेंस पे इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना Q1 वन बाई फोर पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर इसी को थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं कि Q1 नहीं मान लो Q चार्ज यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है मुझे जानना है कि इस Q चार्ज का इफेक्ट R डिस्टेंस पे कितना होगा तो ऊपर वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना लिखेंगे E इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई फोर बाई एप्सल नॉट आर स्क्वायर इसको बोला जाता है दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर इसका मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज का स्मॉल आर डिस्टेंस पे आर का वैल्यू वन मीटर टू मीटर थ्री मीटर कुछ भी दिया रहेगा क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे इफेक्ट उसका क्या होगा उसका क्या इफेक्ट होगा इफेक्ट होगा मतलब आर डिस्टेंस पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा दिस इज बेसिकली गिवन बाई ए क्वान्टिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी तो देखो अगर मान लो कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी E है अब यहीं पे मैं इधर से लाया Q डैश चार्ज अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह Q डैश चार्ज रख दिया कितना फोर्स लगेगा मीन्स एट एनी पॉइंट इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज E मतलब उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा E अगर उसी पॉइंट पे क्यू डेस चार्ज रख देंगे कितना फोर्स लगेगा क्यू डेस इन टू वन बुक का प्राइस ट्वेंटी रुपीज टेन बुक का प्राइस ट्वेंटी इंटू टेन वैसे ही ई e क्या रिप्रेजेंट करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ई e दिया है मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का फोर्स दिया है तो उसी पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं क्यू डेस चार्ज रख दू तो फोर्स कितना लगेगा क्यू डेस इन टू गिव जी पॉइंट आप याद रखिए नेक्स्ट क्लास में जब मैथमेटिकल एप्लीकेशन लूंगा तो जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का रीजन तुमको समझ में आ रहा होगा ये वही चीज है जो मैंने बंडल का एग्जांपल दिया एक बुक के प्राइस का एग्जांपल दिया कि पूरे बंडल में कोई छोटा बंडल बड़ा बंडल बिगर बंडल कुछ भी हो सकता लेकिन एक बुक का प्राइस तुमको पता है तो तुम किसी भी बंडल में बंडल में जो बुक्स है उसका प्राइस इजिली निकाल सकते हो मतलब अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स पता है तो कोई भी चार्ज वहां रखो हम लोग फोर्स इजीली निकाल सकते हैं ये फोर्स क्या है इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज का इफेक्ट क्या है क्यों चार्ज मैंने रखा है तो थोड़ी दूर पे उस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा उसी इफेक्ट को मैथमेटिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट तो इसी को ऐसे लिख रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज ई एंड ए पॉइंट चार्ज याद रखो कि पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज क्यूड इज प्लेस्ड at that point then force experienced by q dash charge is given by 
f इक्वल टू क्यू डैश इंटू ई अगर तुमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता है मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का वैल्यू पता है उसी पॉइंट पे तुमने क्यू डैश चार्ज ला रख दिया तो फोर्स कितना लगेगा क्यू डैश इंटू ई लगेगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर स्केलर इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर कभी मुझे निकालना हुआ कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन वैसे ही निकालेंगे जैसे फोर्स निकालते थे क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो फोर्स ही है एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो अगर कहीं पे भी आगे में जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो कहीं पे भी एट एनी पॉइंट इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे मन ही मन वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और फिर सिंपल कूलम लॉ से सोचेंगे कि उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्सन लग रहा है फोर्स जो होगा एलोंग दी है Three point identical point charges placed at the vertices of an equilateral triangle, and uh, electrostatic field intensity at the centroid of the triangle we have to find out. So, example one we are going to discuss. इससे हम लोगों को थोड़ा पता चलेगा how the concept of electrostatic field should be used. So, देखो क्या करना है. Find out. इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल If three identical point charges are placed at the different vertices, placed at the different vertices. as shown in the figure dekho let us say we have an equilateral triangle three point charges are placed at the vertices q yahan pe hai this is q this is q at the centroid of the triangle we have to find out the electrostatic field intensity at this point ye point ko c bol deta hu yahan pe hum log ko electrostatic field intensity nikalna hai dekho so convenience ke liye samajhne ke liye main thoda naming kar deta hu so that you can understand let us say this is this is charge 1 this is charge 2 this is charge 3 electrostatic field intensity at c if we have to find out charge 1 se start karta hu charge 1 ke chalte point c pe field intensity nikalna hai to due to a point charge field is q by 4 pi epsilon not r square last class mein laya tha ye field ka direction janne ke liye kya karenge कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है वहां पे मन ही मन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए देखिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये चार्ज वन कैसे अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा सो दिस क्यू चार्ज नथिंग इज गिवन ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव सो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे इसको ऐसे रिपेल करेगा सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई ये ई का डायरेक्शन है सो ई का डायरेक्शन आप ऐसे दिखाइए नाउ चार्ज टू के चलते देखोगे तो चार्ज टू के चलते प्लेस है यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर एट सी ये चार्ज 
जो टू पे है ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस डेट सी को ऐसे रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सो इट विल बी रिपेल लाइक दिस ऐसे रिपेल होगा लेटर से इट ई टू चार्ज थ्री देखोगे तो चार्ज थ्री भी इफ यू प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट सी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट सी को चार्ज थ्री रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ये दोनों को ज्वाइन करो इसी के अलोंग रिपेल करेगा तो ये आपका डायरेक्शन हुआ ई थ्री का मैं समझने के लिए इसी पॉइंट सी पे एक एक्सिस ऐसे ले लेता हूं और वाई एक्सिस इसी डायरेक्शन में ऐसे From the knowledge of simple geometry, you know that this angle is 30 degree. So, equal angle, we see. This is 30. So, this angle is also 30. We have to just take angle. Angle, we have to get the angle. So, 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 we have to get the angle. ये वाला लाइन देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है सो दिस इज आल्सो 30 डिग्री ये वाला भी 30 डिग्री है दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा देख लो नाउ लेट अस राइट अब हम लोग फील्ड लिखते हैं सो ई रिजल्टेंट ई रिजल्टेंट व्हाई बिकॉज़ हियर वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थ्री चार्जेस तो इसी को लिखता हूं E1 वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री देखिए E1 का डायरेक्शन यहां पे है E1 का वैल्यू कितना होगा अच्छा सारे चार्जेस से सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है लेट अस से R R इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड From the vertices, let us say, मान लो तुमको equilateral triangle है तो दिया होगा a equal to side of the equilateral triangle. So ये r और a में क्या relation है? When the side is given. R will have to find out. R निकालना पड़ेगा तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं जब हम लोग को R का वैल्यू पुट करना पड़ेगा देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R. R क्या है डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द वर्टिस मतलब ये वाला डिस्टेंस R है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू R. ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा ये डिस्टेंस R है चलो E1, E2, E3 लिखना स्टार्ट करते हैं इवन कितना लिखेंगे Q बाई फोर पाई एप्सुल नॉट आर स्क्वायर होता था फॉर्म का सो फर्स्ट चार्ज के चलते Q डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सुल नॉट आर स्क्वायर और डायरेक्शन देखो फील्ड का डायरेक्शन इवन का डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो लिखता हूं माइनस जे कैप ई टू लेटेस्ट राइट पहले ई टू का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ई टू का मैग्नीट्यूड सेकेंड चार्ज के चलते फील्ड Q divided by 4 pi epsilon naught r square. अब देखो e2 ये देखने से लग रहा है cos quadrant में है making an angle 30 degree with the x-axis. तो इसको लिखेंगे cos 30 i cap plus sin 30 j cap. क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो formula होता था, तो ये वाला value this q by 4 pi epsilon naught r square is giving you the magnitude. और उसके साथ साथ direction भी लिखना है. e3 देखिए. ये वाला डायरेक्शन आपका E3 का है दिस एंगल इज 30 डिग्री सो E3 थर्ड चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से होगा Q डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सुल नॉट आर स्क्वेयर ये देखो E3 थ्री इज देर इन द सेकेंड क्वार्टेंट इसको लिखेंगे cos 30 माइनस आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप हो गया सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड सेंट्रोइड पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा टेक टू मिनट टाइम एंड डू इट दो मिनट टाइम लीजिए अपने से कीजिए हो जाएगा तो हैंड रेज करना दो मिनट टाइम लो पेशेंसली करो अपने साथ इज वेरी फास्ट समान भी बड़ा फास्ट है 
तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है आंसर तुम्हारा नल वेक्टर आ रहा होगा आंसर जीरो आएगा फॉर्चुनेटली अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलता लेकिन तुमको सिंपलेस्ट एग्जांपल आई हैव गिवन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग करते हैं फिर सो so, सोहन कुमार नायक यस सर सोहन आंसर कितना आ रहा है सर जीरो आ रहा है सुग्रुप सुग्रुप यस सर नल वेक्टर यू आर गेटिंग यस सर ओके ओके जब इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग नल वेक्टर सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड नल वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सेंट्रोइड पे तुम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज बॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ई यू आर से अगर आप ई e बोल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ई एट एनी पॉइंट मीन्स अगर तुम वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा ई सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेटेस्ट है इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट अस स्लाइटली मॉडिफाई इट एग्जांपल टू यहां पे फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by any charge placed at the vertices ye tumhara jo charge 1 2 3 vertices pe tha us pe kitna electrostatic force lagega hum log ko nikalna hai to convenience ke liye charge 1 hi le leta hu find out the electrostatic force experienced by the charge q placed at the vortex one space electrostatic force kitna hoga dekho aisa hai the figure is like this same equilateral triangle this is q this is q this is q ye tumhara vortex one 2 and 3 aise tha this is the second vortex third vortex like this बोल रहा है कि द पॉइंट चार्ज विच इज एट क्यू जो क्यू पे है उस पर कितना फोर्स लगेगा सो क्यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज द चार्ज प्लेस एट द सेकेंड वर्टिक्स द चार्ज प्लेस एट द थर्ड वर्टिक्स विल एक्सर्ट इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स तो देखते हैं कैसे फोर्स लगेगा देखो अगर इस चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स वन को देखोगे तो वर्टेक्स वन पे जो चार्ज है इसको ये वाला चार्ज प्लेस्ड एट टू भी रिपेल करेगा किधर रिपेल करेगा देखिए द चार्ज प्लेस एट टू चार्ज प्लेस एट वन को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वन एंड टू मतलब ऐसा रिपेल करेगा इसको एफ टू बोलता हूं और जो थर्ड चार्ज है वो भी वो पॉइंट वन पे जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा किधर रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वन एंड थ्री सो इट विल बी रिपेल लाइक दिस इसको एफ थ्री बोलता हूं और इसी को लेटेस्ट टेक दिस एज एक्स एक्सेस ये वाले को वाई एक्सेस ले लेता हूं 
दिस एंगल इज सिक्सटी डिग्री <coughs> ये वाला एंगल देखो सेम लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ सिक्सटी डिग्री बनाएगा दिस एंगल इज ऑल्सो सिक्सटी डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल द सेम लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ सिक्सटी डिग्री बनाएगा हम लोग इमीडिएटली निकाल सकते हैं वॉट विल बी द फोर्स वन चार्ज है कुलम्स लॉ डायरेक्टली वी कैन अप्लाई हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए कुछ ऐसा होगा If resultant if resultant will be equal to F2 plus F3 F2 टू कितना ये देखो पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज सेपरेशन द साइड इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ए है तो होगा क्यू वन क्यू टू मतलब क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सल नॉट ए स्क्वेयर टू और वन के बीच का डिस्टेंस ए ए स्क्वायर डायरेक्शन अब लिखना है वी हैव टू राइट द डायरेक्शन तो ये देखो एफ टू का डायरेक्शन किधर है फर्स्ट क्वार में तो इसका डायरेक्शन लिखोगे कॉस सिक्सटी आई कैप प्लस साइन सिक्सटी जे कैप यही आर कैप है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ कोर्स दिस इज द डायरेक्शन द वेक्टर इज देर इन द फर्स्ट क्वार इस डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर cos 60 i cap plus sin 60 j cap f3 ka direction let us write f3 ka magnitude pehle likhte hain the charge is here another charge is here so q1 q2 matlab q square divided by <coughs> 4 pi epsilon not a square direction dekhoge second quadrant mein hai making an angle 60 with a negative x direction so ye ho gaya cos 60 minus i cap Plus sine sixty j cap. Simplify this. You will be getting the resultant force. आपको resultant force मिल जाएगा. Take two minute time and do it. दो मिनट time लीजिए. अपने से कीजिए इसको. हो जाएगा तो hand raise करना. पहले से ही hand raise किया हुआ है. For this question, you have to raise your hand. Mudit Goen ka? Yes, sir. For this question, you have raised your hand. Yes, sir. What is the answer? Sir, root three q square by four pi epsilon r square. A square. बड़ा fast निकाल रहा है भाई तुम लोग. इतना fast? मिमांसा मनेश्वरी बोलिए. सर रूट थ्री क्यू स्क्वायर बाई फोर पाई इन नॉट ए स्क्वायर जे कैप अच्छा बहुत अब हो गया अब इतना सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सो आंसर आ रहा है रूट थ्री क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलन नॉट ए स्क्वायर डायरेक्शन इज जे कैप ओके सही आ रहा है 